Meno male, mi sento dire. Here in church we're different. Ecco, qui in chiesa noi siamo diversi. We don't so put such pressures on our members. Noi non mettiamo tale pressione sui nostri membri. Particularly our women. Soprattutto le nostre donne. <laughs> Let me introduce you to Proverbs 31. Voglio presentarvi i Proverbi 31. Elogio della donna virtuosa. Una donna virtuosa, chi la troverà? Il suo pregio soffarsi di molto quello delle perle. Il cuore di suo marito confida in lei ed egli non mancherà mai di provviste. Lei fa del bene e non del male, tutti i giorni della sua vita. Si procura lana, lino e lavora gioiosa con le proprie mani. È simile alle navi dei mercanti, fa venire il suo cibo da lontano. Si alza quando ancora è notte, distribuisce il cibo alla famiglia e alle sue serve. Pose gli occhi sopra un campo e lo acquista. Con il guadagno delle sue mani pianta una vigna. Si cinge di forze i fianchi e fa robuste le sue braccia. Sente che il suo lavoro rende bene. La sua lucerna non si spegne la notte. Mette la mano alla rocca e le sue dita maneggiano il fuso. Tende le palme al misero e porge le mani al bisognoso. Non teme la neve per la sua famiglia perché tutta la sua famiglia è vestita di lana rossa. Si fa dei tappeti, ha vesti di lino finissimo e di porpora. Suo marito è rispettato alle porte della città, quando si siede tra gli anziani del paese. Fa delle tuniche e le vende, delle cinture che dà al mercante. Forza e dignità sono il suo manto e lei non teme la venire. Apre la bocca con saggezza e ha sulla lingua insegnamenti di bontà. Sorveglia l'andamento della sua casa e non mangia il pane di pigrizia. I suoi figli si alzano e la proclamano beata. E suo marito la loda dicendo «Molte donne si sono comportate da virtuose, ma tu le superi tutte. La grazia è ingannevole e la bellezza è così vana, cosa vana, ma la donna che tiene il Signore è quella che sarà lodata. Datela del frutto delle sue mani e le opere sue la lodino alle porte della città. I want first to talk about what this passage isn't. Voglio prima di tutto parlare di cosa non è questo passo. It isn't about a wife. Non si tratta di una moglie. Noble or otherwise. Sia nobile o meno. It isn't about a virtuous woman. E non sto parlando di una donna virtuosa. Eshet Cheo. Eshet Cheo. Literally means woman of strength. Significa letteralmente donna di forza. O valor. O donna di valore. Neither is it a checklist. Non è neppure un elenco. Against which we measure women and their accomplishments. Con cui verificare se le donne siano o meno realizzate. It isn't even about a real woman. Non parla nemmeno di una vera donna. But you wouldn't think it. Ma non puoi immaginare cosa. To look at what's out there on church and internet. Si trova sul web ecclesiastico. <laughs> Riguardo questo passo. You can tell they think Proverbs 31 is for women. Si può capire che credono che il Proverbio 31 è per le donne. There's lots of pink, c'è un sacco di rosa, a few sparkles, un po' di lustrini, feminine fonts, <laughs> di font femminili. Oh, and there she is. Oh, eccola. So like and elegant. Elegante e magra. Now, if your taste is pink and sparkly. Allora, se il tuo gusto è rosa e lustrini, that's absolutely your Va benissimo. And I don't mean to offend you. E non voglio offenderti. What I'm objecting to la qui, la cosa qui obietto, is the notion that Christian women è che le donne credenti, are sweet little honeys. Sono dolce e uh, tenere. <laughs> and that this particular bit of scripture e che questa scrittura in particolare is for women only. Uh, riguardo solo le donne. 
And there are dozens of books out there. E ci sono dozzine di libri che si trovano pubblicati. With the title, con il titolo, How to Become a Proverbs 31 Woman. Come diventare una donna del Proverbi 31. My favorite, il mio preferito, is 21 Days to Become a Proverbs 31 Woman. 21 giorni per diventare una donna del Proverbi 31. Start now, and it comincia subito. So what makes me say it's nonsense? Allora, cosa è che mi fa dire che questo uh, non è vero? Two reasons. Ci sono due motivi. If you read the first nine verses of chapter 31, se leggi i primi nove versetti del capitolo 31, you find the sayings of King Lemuel, trovi uh, le proverbi di uh, Re Lemuel, who once again drinking, che uh, è contro il bere troppo, and enjoying the company of women, e godere troppo la compagnia delle donne, of whom your woman disapproves, di cui la, la tua donna, sorry, dis mother disapproves, tua, tua madre disapprova. He's not a real king. Non è un re vero. He's nowhere to be found in the rest of scripture. Non si trova da nessun'altra parte nelle scritture. Or Jewish history. E nemmeno nella storia ebraica. It's a metaphor for someone è una metafora per qualcuno who has lost his way che ha perso la sua strada and is shirking his responsibilities e sta evitando le sue proprie responsabilità in other words someone in altre parole qualcuno who is tempted to live a life of folly che viene tentato di fare una vita di uh, pigrizia the second reason il secondo motivo is that throughout the book of Proverbs, e che, uh, in tutto il libro dei proverbi, wisdom is personified as a woman. La saggezza viene personificata come donna. The pronouns are she and her. I pronomi sono lei e ella. La saggezza grida per le vie, fa udire la sua voce per le piazze, negli incroci affollati essa chiama, all'ingresso delle porte in città pronuncia i suoi discorsi. If the writer of Proverbs, se lo scrittore dei proverbi, has spent the previous 30 chapters, ha passato gli ultimi 30 capitoli, referring to wisdom as a woman, parlando della saggezza come una donna, why would this suddenly change perché dovrebbe all'improvviso cambiare into a real flesh and blood one in the last chapter? Diventare una donna di, di carne e ossa vera nel primo capitolo. Surely that would confuse the reader. Non, non confonderebbe il lettore? So what is Proverbs 31 really about? E allora di che cosa parla veramente il Proverbi 31? Firstly, it's an acrostic poem. Prima di tutto è una poesia e un acrostico. That is, each line starts with a successive letter. Questo significa che ogni riga comincia con una lettera dell'alfabeto in sequenza. Of the Hebraic alphabet. Dell'alfabeto ebraico. It's a piece of literature. Quindi è, è un pezzo di letteratura. Written in such a way. Scritto in tale modo as to make it easy to remember. Uh, da essere facile a ricordare. So that it may be recited. Così che può essere recitata. If it's important, se è importante, that it's easy to remember, che sia facile a ricordare, then it implies that the message of scripture, allora, inferisce che questo messaggio delle scritture is of real significance. È di vera importanza and is easily accessible for everyone. Che deve essere a portata di tutti. Just as a by the by, uh, um, tangente. <laughs> in the Jewish tradition, nella tradizione ebraica, this passage is often sung by men, questo passo spesso viene cantato dagli uomini, in thankfulness for the women in their lives, in gratitudine per le donne che hanno le loro vite. bless them. Benedicono, <laughs> Women don't earn this praise. Le donne non guadagnano queste lodi by being good at weaving. Uh, essendo brave in tessitura. 
It's a gift to them. Questo è un dono per loro. And I think it's really lovely. E credo che sia veramente bello. Gentlemen, sing to your women. Women, cantate alle vostre donne. Secondly, in secondo luogo, the purpose of the poem, lo scopo della poesia, is to draw our attention e di attrarre la nostra attenzione and that of King Lemuel e quella della Vedella to the overlooked glories of the everyday verso le glorie della quotidianità it isn't a job description for all women non è una descrizione di lavoro di tutte le donne but a celebration of wisdom in action ma una celebrazione della saggezza in azione that if followed by everyone, che se seguita da tutti, benefits family and society. Regga benefici sia la famiglia che la società. Thirdly, the poem is written in the heroic style. In terzo luogo, la poesia è scritta in uno stile eroico. That is, it mirrors the form form of a poem. Cioè, è uh, la forma di una poesia written in honor of a great victory in battle scritta in onore di una grande vittoria in battaglia the poem catches all the themes of wisdom la poesia cattura tutti i temi della saggezza that have been presented in the rest of the book che sono stati presentati nel resto del libro and arranges them in this portrait of Eshet Chen e li dispone in questo ritratto di Eshet Chen as a woman of come una donna di valore. As Anthony Billington says, come Anthony Billington scrive, wisdom is heroically practical. La saggezza è eroicamente pratica. So what is wisdom? E quindi cos'è la saggezza? Wisdom is precious. È preziosa. It's as hard to find as any jewel. È difficile da trovare come qualsiasi gioiello. And the beginning of wisdom e l'inizio della saggezza is the fear of the Lord. È il timore del Signore. Il timore del Signore è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. This is not fear as in cringing terror. Questo non è paura come un terrore. Um, but in English, ma in inglese almeno, the closest words we have, le parole più vicine che abbiamo, or awe and reverence, sono soggezione e riverenza. The fear of the Lord, il timore del Signore, is expressed in reverential submission to His will. Si esprime nella sottomissione reverenziale alla sua volontà. It's the characteristic of true worship. È la caratteristica della vera adorazione, which is how Paul in Romans 12, che come Paola, Paolo afferma in Romani 12, describes the whole of our lives to be. Dovrebbe essere l'intera nostra vita. La saggezza è diligente. Wisdom is diligent. La saggezza è diligente. Wise people do not shirk responsibility. Le persone sagge non si sottraggono alle responsabilità. But seek to be good stewards of everything. Ma cercano di essere buoni amministratori di tutto. For which they are responsible. Di ciò di cui sono responsabili. She worked happily with her hands. Versetto 13. Lavora gioiosa con le proprie mani. Watching over the ways of the household. Versetto 27. Sorveglia l'andamento della sua casa. She would not eat the bread of idleness. Non mangia il pane di pigrizia. It plans for the future. La saggezza programma il futuro. She would not fear for her household in winter. 
versetto 21 non teme la neve per la sua famiglia because all her household were clothed with scarlet perché tutta la sua famiglia è vestita di lana rossa and she laughed at the time to come e non teme la venire versetto 25 or in other words she's confident of the future in altre parole lei è, è sicuro per il futuro the passage is talking about personal stewardship nel brano si parla di saggia amministrazione delle risorse. But the principles are equally pertinent to corporate lives. Ma i principi sono ugualmente pertinenti per le vite insieme. We should take care of our local church. Dovremmo prenderci cura della nostra chiesa locale. Funded. Pregato. Pregato per essa. For our community and country. Pregare per la nostra comunità, per il nostro paese. We do things properly. Facciamo le cose per bene. We pay our taxes. Paghiamo le tasse. And as members of the human race, e come membri della razza umana, we should do everything we can. Dobbiamo fare tutto quello che possiamo to look after the earth and its resources. Per prenderci cura della terra e delle sue risorse. Wisdom is generous. La saggezza è generosa. She opened her hand to the poor, tendere le palme al misero, and extended her hands to the needy, e porge le mani al bisognoso. And wisdom ensures no one is left behind, e si assicura che nessuno sia lasciato indietro. She provided food for her household, si alza quando ancora è notte, and a portion to her female servants. Distribuisce il cibo alla famiglia e alle sue servi. Wisdom is talented. La saggezza è talentuosa. We are all blessed with gifts. Siamo tutti benedetti con doni. Or talents, things that we are good at. Or talenti, cose in cui siamo bravi. The wise person, la persona saggia, enjoys these gifts. Gode di questi doni. And uses them not only for their own pleasure. E li usa non solo per il proprio piacere, but for the benefit of others. Ma anche a beneficio degli altri. She perceived that her merchandise was good. Versetto 18 19 sente che il suo lavoro rende bene. Her lamp would not go out in the night. La sua lucerna non si spegne la notte. She extended her hands to the spool. Mette la mano alla rocca and her hands grasp the spindle. E le sue dita maneggiano il fuso. You may also be talented in the ways of politics. Potresti anche avere talento nel mondo della politica. Or civic, le or civic leadership. Or dell'amministrazione civica. The wise person does not retreat. La persona saggia non si tira indietro. From being involved. Per essere coinvolta. On the contrary. Al contrario. There is a need for the wise to be. C'è bisogno che il saggio lo sia. Well known in the city gate. Rispettato alle porte della città. When he sits with the elders of the land. Quando si siede tra gli anziani del paese. Versetto 23. Wisdom is visionary. La saggezza ha una visione. It seeks out ways to bring a new perspective. Cerca modi per portare un nuove prospettive. It strives not only for the new. Si sforza non solo di portare per nuovo, but the best, ma anche il meglio. She was like the merchant ships. Era come le navi mercantili. She would bring in her food from afar. Portava il cibo da lontano. Wisdom is a blessing. La saggezza è una benedizione. She considered a field and bought it. Posa gli occhi sopra un campo e lo acquista. From her own income, con il guadagno delle sue mani, she planted a vineyard. Pianta una vigna, versetto 16. There are a number of points we need to understand about this verse. Ci sono una serie di cose che dobbiamo capire circa questo versetto. The first is the word considered. La prima è la frase posa gli occhi, considerare. Previously in the book of Proverbs, uh, prima nel libro dei proverbi, this word has been used to mean devised evil. 
Questo però è stato usato per significare uh, male designato. But wisdom turns it around. Ma la saggezza lo capovolge. And devises blessings. E crea delle benedizioni. Secondly, the woman takes in secondo luogo la donna prende what she has as an asset quello che ha come uh, un inattivo and invests it e lo investe so that it becomes a blessing to all around her così che diventa una benedizione per tutti intorno a lei Does it remind you of the parable of the talents? Ti, ti fa pensare alla parabola delle talenti? We may be challenged here to use physical assets. Forse uh, ci viene sfidato qui di utilizzare delle le cose che abbiamo fisici. As a means of blessing, as a means of blessing others. Poter benedire. But some of us are short on them. Ma alcuni di noi non abbiamo tanti di quelli. What we do all have, ma quello che abbiamo tutti, is spiritual gifts. Sono i doni spirituali that we should be using to bless others che dovremmo usare per benedire gli altri. And that's every gift. Questo è ogni dono. From administration and da, hospitality. Dall'amministrazione all'ospitalità. To prophecy and healing. Alla profezia e alla guarigione. Wisdom. La saggezza. Is eshet chayl. E eshet chayl. A woman of valor. Heroically practical. Una donna di valore eroicamente pratica. As Rachel Held Evans said, come ha detto Rachel Held Evans, valor isn't about what you do. Il valore non riguarda ciò che tu fai, but how you do it. Ma come lo fai? Whatever we are, quello che cosa siamo, whether that's a stay-at-home mom, che siamo casalinghe. Be a stay-at-home mom of valor. Che sia un uh, casalinga di valore. If we're a nurse. Se siamo infermiere. Be a nurse of valor. Siate un infermiere di valore. Mm. If we run a business. Se abbiamo un'attività commerciale. Or are a teacher. O siamo un insegnante. Or a barista. O barista. If we're rich or poor. Se siamo ricchi o poveri, single or married, single o sposati, we should do it all with the valor of wisdom. Dovremmo farlo tutto con il valore della saggezza. That's what makes us wise people. Questo è quello che ci rende persone sagge. Proverbs 31 is not just for women. Proverbi 31 non vale solo per le donne. It's for all of us. È per tutti noi. Wisdom is for all of us. La saggezza è per tutti noi. It might take us more than 21 days to get there. Forse ci vorrà più di 21 giorni per arrivarci. But that's the joy of the adventure with God. Questa è la gioia dell'avventura di Dio.